。你就像印记浓缩着回忆带来的悄无声息，不知不觉就化成了你。你就像日记，写进我心里，偶尔很随意，偶尔每句话那样清晰。寻寻觅觅，都是为了不期而遇，心甘情愿，只想输给你。像触电，心花怒放的你，等候着，来来临，整个季节，兴奋着幸福的语言，直到永远。太子殿下，嗯，虽然上一馆的比赛成绩是一胜一负，不起眼算个平局，但接下来二皇子参加的算学比赛可一定会赢。哎呀，但是自然，我大玉怎么可能会输给东国那种藩邦小国啊？陛下对这次比赛可非常关注，听说沈蝶衣获胜后，陛下称赞他巧思。哎，不过就是个学子，能翻起什么浪来？臣是担心，陛下会亲自去看这场算学比赛。去就去，那我也去。哎，这宁乡怎么还没来啊？现在上一馆五子的名声已经传遍了长安。如果这次二皇子再赢了算学比赛，陛下恐怕对他更器重。对呀、啊，韩宫，你说的有道理。那依你之见？让他无法参加比赛，你要杀了他？不，那风险太大，让他受点小伤，参加不了比赛便是。那就靠韩宫了。殿下，二皇子参加不了比赛，上一馆就肯定输，那么太子殿下就可以卖东国使节一个人情了。好，那这一切就都交给韩宫办了。我这就去办。赶紧把药吃了，不然你会有生命危险。
事了。刚才有门面人刺杀我，幸亏独孤救了我。独孤呢？我那边走了。走，去看看。走，慢点，慢点。独孤，独孤，独孤，刺客呢？走了。心远，这蒙面人为何要来刺杀你啊？为了明天的比赛，原来是为了明天的比赛来刺杀我。独孤，他受伤了，快，快叫义工！快扶独孤回去，我去叫义工。哎、义工，诊治的如何？伤口虽深，但未伤及要害。我已经包扎好了，记得每天换药，不要把伤口震开就好。这伤口有中毒的迹象，奇怪的是，独孤学子，他并未有中毒的反应啊。天色已晚，既然独孤学子伤口已经处理完毕，就请医工先回去吧。嗯，好，劳烦医工了。这么严重的伤，这个黑衣人下手也太狠了吧！独孤，都是因为我，你才受这么严重的伤。如果没有你，说不定我已经死了。我欠你一条命。严重了。独孤，你可有看到黑衣人去哪儿了？逃了。那你可有什么发现没有？第一，独孤今天伤得这么重，天色也这么晚了，下次再问吧。对啊，都这么晚了，心远，你明天还有比赛，要不你先回去，独孤这里我来照顾。对啊，麦心儿，独孤帮你挡了一剑，你说明日不好好表现的话，可真的对不起他了。好，那我先回去。独孤，今日之恩，我铭记于心。哎。糖糖，要不你也先回去吧。我回去，那你呢？我留下来照顾独孤。你留下来？嗯，还是我留下来吧。你留下来又不方便。啊，我有什么不方便的？哎呀，糖糖，我们先回去吧。第一，独孤就辛苦你了。嗯。独孤，请你相信我们。等等，走吧。爹，要不还是留下来陪你吧。你伤还没有好，还有你话这么多，独孤会烦你的。快走吧，子安，你帮我送送。那你自己注意啊。嗯，你回去吧。你也早些休息。没事，啊，我还不累。我看你肩膀这么酸。我帮你揉揉吧。我肩膀无碍。一个人扛着这么多东西，怎么会不累啊？独孤，你说我们是一辈子的知己，无论你发生什么事情，我都会站在你这边的。所以说呢。如果你愿意卸下那么一点点的重量给我的话，你别看我瘦，我还能扛。依依，我跟你讲个故事吧。我从小是一个无父无母的孤儿，出生在边疆。我被一个将军收养，在军队中长大，没有什么朋友，只知道有一天。我依附收养了另一个孤儿，她是一个小女孩，她的名字叫做……独孤，你看这朵花好不好看？嗯，小柔真好看。战乱之时，我依附收养了我，为的就是有一天能报效大禹。可是。
好，你要哪一个？你这等着，哥哥，你去买。这个哈。哎。老板要个冰糖葫芦。要不要？那买一个。这个。来这个。我临走前有两个愿望：一，平定边乱；二，就是让我找到小柔。一切都是因为我，因为我的不小心，把小柔弄丢了。小柔，你在哪里、啊？可是这么多年了，我一直以为我找不到他了，直到最近我才发现，他似乎就在我身边。赶紧把药吃了。不然你会有生命危险。可是，他也不是当年的小柔，我也不知该如何是好。如果他对你来说是那么重要的人的话，那我觉得你应该相信他。也许他是有什么不得已的苦衷。苦衷。各位，今日为算学比赛，有比赛双方相互出题，可口头也可书面，也可利用实物，快速正确作答者算通过。若在规定的时间内没有答出，或者答错了，算输。希望半仙今天的稳定发挥，没有受昨天事情的影响。他肯定没问题的。咱们二皇子什么大风大浪没见过？双方各选一面，由我来抛掷，选对面者先提问。不必了，外来是客，自当客人优先。请，请。好，现在我宣布。比赛正式开始。仅有物不知其数，三三数之二，五五数之三，七七数之二，文物几何？二十有三，远看温威塔七层，红光点点倍加倍，共登三百八十一盏，请问牵头登几盏？三盏，今有善行者一百步，不善行者六十步。今不善行者先行一百步，善行者追之。问几何步几止？二百五十步。二郎街上走，提壶去买酒。玉殿加一杯，见花喝一斗。三玉殿和花，喝光壶中酒。请问，共有多少酒？七八斗酒，有田，广十二步，纵十四步。问田为几何？一百六十八步。今赤兔同笼，上有三十五头，下有九十四足。请问，赤兔各几何？兔十二只，赤二十三只。请出题。这也太快了吧！我连题目都没有听清楚，他们是怎么算的？诛心算，就是在心中想出一个算盘，不管对方提出什么算学问题，都可以快速的拨算而出。
。星远这次真是神仙了，这太厉害了。星远的算学虽然高人一等，但这潜意识也不容小觑。他们两个恐怕是势均力敌了。请阁下切五刀，是这块糕分给二十人享用。请问阁下，所切的二十块糕的大小形状必须完全相同吗？不必，只要二十块即可。没想到如此简单阁下的确聪慧过人，请出题吧。我们大玉素来就有九宫游戏，在下不才，将这九宫游戏深发了一下，做成了这个连环九宫格。请阁下根据盘面上的已知数字，填写出空格内剩余的数字，并满足每一行、每一列、每一个空格内的数字均含一到九，且不重复。半仙的这个九宫游戏我见过，真的太难了。这东国的潜意识定然打不出来在下输了，好啊！这东国潜意识不过如此啊！既然阁下精通算学，在下有一道难题，一直百思不得其解，想向阁下讨教。若阁下能给出答案，在下便输得心服口服。喂，愿赌服输啊？怎么还在问问题呢？先别吵，看看再说。怎么这样？输了就是输了。请讲，请阁下在这张棋盘上放米。每放一格，米的量数要比之前多一倍。试问，放到第几格，米将过一亿粒？啊，这样子的话，多少？就是，就算把它摆放出来，也没办法算得清楚嘛。哎呀，此题无解，无解啊！这棋盘才有多少格，怎么可能放得下一亿粒米啊？对啊。此题困扰在下数载，举国上下无一人能算出。看大预算学者能否给出答案来。我知道了，第二十八格米的数量将超过一亿，如何为证？从第三格开始，十二翻倍变成了四，第四格二两次翻倍变成了八，如此类推，二连续翻倍二十七次之后，得到的答案便就是一亿三千四百二十一万七千七百二十八，也就超过了一亿粒。二十七再加上第一个放的一粒米的那个格子，也就得到第二十八格米的数量。
竟然超过一亿。大玉学子，智慧过人，在下甘拜下风。第三场算学比赛，获胜者上一馆。启禀陛下，说，恭喜陛下，刚刚得报，二皇子殿下赢得了比赛。不仅所出之题，东国使者并未答出。东国使者最后问了一道题，说整个东国都无人会算，也被二皇子答了出来。<笑>好，恭喜陛下，此乃我大玉之福啊！<笑>这个老不死的，是如何办事的？啊！二皇帝不仅平平安安的参加了比赛，更是大获全胜！啊！怎么回事？都给我滚！滚！都给我滚！都给我滚！滚！滚啊！主公，你是没有看见半夏刚刚的表现，哇，简直太厉害了，把我们所有人都给震慑住了。糖糖，你说的太夸张了吧？别谦虚了，我们都不知道你心算能力那么厉害，你真是一个被皇子身份耽误的账房先生。你还知道新远是二皇子啊？那有什么呀？哎，新远，如果说我以后开酒楼的话，你闲得无聊可以过来给我当账房先生啊。好啊，做账房先生没问题，但是。我的酬劳可不低哦。那你要多少酬劳啊？我自然是，是希望你可以对我。哎，新远，这可是个趁火打劫的好机会啊，可千万不要放过了啊！我就先欠着吧。这一次，多亏了独孤，要不是独孤的话，说不定我早就一命呜呼了。赢了就好。马上进入比赛了，独孤。你这样可以参赛吗？对啊，这样要如何参加比赛啊？都怪我，这怎么能怪你呢？我们不管任何人见了，都会救你的。残废的话还这么多，我说多了吗？不用担心，此事我不想让更多人知道，我会努力赢得比赛。你看，为了这次比赛，糖糖的腿伤还没有好，独孤那边又伤了，这东国使团，莫不是什么扫把星吧？看来我得好好算一卦才是。独孤，我们相信你。主人。请听宁香解释。解释？你还有何可解释的？涂御史的事情让我倍感失望，这次的事情你又彻底的办砸了。如果不是我认为你还有些许的作用，我就让你下去陪涂御史。属下知错。果然是你，独孤暮雪。就跟你说了，女孩子不能练武，刚受伤了会留疤的。不，我就要练武，这样以后就没被人欺负我了，有疤也不怕。以后我会保护好你的。
走了。与君同舟渡，答案各自归。你还是和从前一样，可惜我已经不是原来的小柔了。这双手已经沾满血污，如今踏上这条路，我们就注定是两个世界的人。今天的比赛，独孤没问题吧？没问题的，我相信独孤。伤那么重，您怕是难了。各位，上一馆对战浅御史，剑术比赛现在开始。剑术比赛，浅御史胜谢谢你之前帮我的菜取名字，给你做了些点心，万一晚上饿了可以吃，但别吃太多，以免影响到明天的比赛。明天的比赛，加油，相信你。
，本场是五局比赛中最后一场对决，棋艺由上一馆和浅御史双方选手在规定的时间之内迅速记下棋局，蒙眼同时对弈五局，由操棋手根据双方选手口谈执掌棋子，五局三胜者，至为优胜。子安要把眼睛蒙上，同时对弈五局，真的能赢吗？你忘了子安之前的战绩了，我相信他。两位选手准备好了吗？请两位选手猜子。裁判，我身为大玉子民，大玉是礼仪之邦，素善好客之道。此次比赛，就请浅玉使棋手，执黑棋先下吧。倘若两位棋手没有意见的话，请落座。来人，为两位棋手蒙上眼睛。比赛正式开始。甲，上，四五。甲，入，一五，一，上，三，八，一，入，四八，丙，上，三，七，丙，入，二六，这个前御史的棋路，可真是屌丝。入侵不强了自身，一，就在白角上。留下了伏兵，白子外围残破无法收拾，已无任何退让的余地了。丁，入，四五，上，五，上。十，二，五，入，四五，五，入，五十，我宣布雾气盘，浅玉史胜。比赛继续。甲上四，甲入六二，一去十三。我在此布下陷阱，他若落子切断。这局变成起舞之时，十拿九稳。黑子步步为营，却又变幻莫测。对方棋艺不在我之下，竟然我捉摸不透。这一步到底该不该断？这手棋布下了陷阱，可一定要谨慎呐、啊！这步万万不能断。想要赢得比赛，唯有兵心险招了。一，上，二六。<笑>想不到大玉国竟派如此二流棋手和我对弈，真是可笑至极！这个杨子安，这到底怎么回事啊？啊，如此明显的陷阱还要往里跳，还不如让我去参加比赛呢！你们两个能安静一点吗？我闭嘴。心远，子安这是连招财进宝都能看破的局。子安怎么可能会中计呢？这叫醉翁之意不在酒。爹，你看，子安布局之时，都是骑士凶猛，步步杀招。去，九七。钱御史自以为看透了子安的棋意，便挖下陷阱，引军入瓮。去，六一。而子安，落子于去九七、入七二的那两步，进可攻，退可守，看似中计，实则是限制了对方的棋路。这个钱御史一定会乘胜追击。而接下来每一步棋
，就都在子安的掌握之中了。华夏，这局面怎么突然变了？竟无处可攻，我该向哪里好？家，去，散我。甲，入，四六。我宣布，甲棋盘，上一管生一时大意，竟然让你拿下一局。接下来剩下三局，兵丁棋局，战局难定。先攻下一棋盘，一，平，二，九。看来子安的上半部战略已经成功了，接下来就是下半部。子安先让对手轻松赢第一局，然后又故意掉入陷阱，让对方轻敌。后来一手回马枪，稳扳回一局，岂让对手生气不止啊！一，去，二八。这家伙，原来假意中我的陷阱，将我的注意力转移到这盘棋中，实则早已布下暗棋，再怎么下也是和棋，拖下去有害无利，只能靠最后两局了。裁判。我申请，一盘为和局。上一管棋手是否同意和棋？我宣布，一盘为和局。比赛继续。嗯、丙上四六，丁入二五，提子六目。三七，丁，丁上，九二，丙上二八，丁入二九，提子一目，丙去，二六，丁，丁，丙，平二九，丁上四六，断，丙，丙，丙去，二六，丙，丙，这棋破解不了了。为什么会这样？为什么？怎么会这样？啊？为什么会这样？为什么？下棋不仅仅比的是棋艺的精湛，切莫心急求成。两位选手的对弈，技艺非凡。所谓“十九条平路，延平又险西，人心无算处，国手有输时”。我宣布，上一管胜。我的脚，你没事吧？哎，胜利了，赢了！你
别闪开，唐唐。来。啊，我的脚。你的脚伤还没有好，你不能乱动，是不是又疼了？清远，要不你先送他回去吧。好。那你呢？我留下来等子昂。那你早些回来看我。嗯，一会儿就过去。来。嗯，慢点，慢点。哈哈哈哈哈！第一。啊，我我我我太激动了。想对你说。